ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு சாய்ராம் கிச்சன் இன்றைக்கி பாபாவோட பொன்மொழிகளை பார்த்துடலாம் என்னை நோக்கி நீ வேண்டுதல் செய்ய துவங்கி அந்த நேரத்திலேயே உனக்கு பதில் தரும் வேலையை துவங்கி விட்டேன் என்பதையும் அதனால் தான் நீ சோதனைகளை அனுபவிக்கிறாய் என்பதையும் உனக்கு பல முறை அறிவுறுத்தி வைத்திருக்கிறேன் இப்போது அதை நினைவுபடுத்துகிறேன் கலங்காதீர் தாமதமானாலும் தப்பாமல் நடக்கும் நல்ல இடத்திலும் தகுந்த நேரத்திலும் உன்னை ஓடி வந்து காப்பேன் என் வாக்கு என்றும் பொய்யாகாது ஓம் சாய்ராம் வாங்க கிச்சன் போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நாலு ஈஸியான ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதில் இன்றைக்கி நான் கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் இதுதான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்துடலாம் நான் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகட்டும் நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ ஒரு பாதி வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதில் போட்டுக்கலாம் பாதி வெங்காயம் ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட் ஒரு பாதி கேரட் போட்டிருக்கேன் கேப்சிகம் ஒரு பாதி கேப்சிகம் பீன்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பீன்ஸு கேபேஜ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ வெஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் அதோட ஸ்ப்ரிங் அணின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஓரளவு நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கிறதுக்கு மாத்திரம் உப்பு இப்போ போட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெட் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் வினிகர் எல்லாமே ஊற்றிடலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க நான் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் சோயா சாஸ் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் வினிகரும் அதே மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஒன்றை பெப்பர் காரத்தை வந்த மாதிரி நான் கால் ஸ்பூன் போடுறேன் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம இன்னும் உப்பு போடலை உப்பு ரைஸ்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கப் ரைஸ் நான் பொல பொலன்னு எடுத்து வடித்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் ரைஸ்லேயே நீங்கள் வடிக்கும்போது உப்பு போட்டுருந்திங்கன்னா பார்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கார்னிஷ்க்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மேலே போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்துடலாம் அடுத்து கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நான் ஒரு சின்ன கப்பில் இந்த அளவுக்கு நான் நல்ல சுடுதண்ணில் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் மசாலா நான் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் சில்லி போட்டிருக்கேன் மிளகத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகத்தூள் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் அதே மாதிரி மூணு ஸ்பூன் போட்ட
இது எல்லாமே நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கடாயில் என்ன ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இங்கே டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஷாலோ ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் நான் இது ரெண்டாக தான் பாதியாக தான் போட்டு எடுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துடலாம் அடுத்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நான் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இதில் பூண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இதுவும் ஒரு கப் ரைஸுக்கு தான் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் பூண்டு கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் பாதி இல்லைன்னா ஒன்று போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் அதே மாதிரி அரை வெங்காயம் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டுடலாம் இதுக்கு பூண்டு ரொம்ப வதங்கணும்னு கிடையாது ஓரளவு வதங்கினா போதும் வதங்கினது போதும் இதுலேயே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் வெஜிடபிள் எல்லாம் உங்கள் விருப்பம்தான் நான் இதில் கேரட் பீன்ஸ் கேபேஜ் கேப்சிகம் இது மட்டும் போட்டிருக்கேன் அது கூட எல்லா வெஜிடபிளும் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சுடலாம் காயெல்லாம் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ காரத்துக்கு சில்லி சாஸ் நான் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் நம்ம காலிஃப்ளவர்லேயும் காரம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் தகுந்த மாதிரி பார்த்துட்டு காரம் சேர்த்துக்கோங்க வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் உப்பு போடலை வதங்கிறதுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த பொறிச்சு வச்ச இந்த கோபி சிக்ஸ்டிவே அதில் போட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு சாதம் அதில் சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் மிளகுத்தூள் காரத்தை தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் அரையிலேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் போடுறேன் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அதனால் முக்கால் ஸ்பூன் நல்லா கிளறிட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மேலே கார்னிஷ்க்கு போட்டு இறக்கிடலாம் கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து சோயா சங்க்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன கப்பில் சோயா சங்க்ஸ் சுடுதண்ணியில் போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் உப்பு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வதக்கி எடுத்துக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் 
இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து ஒரு தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சமாக பூண்டு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட ஒரு அரை வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அரை வெங்காயம் அரை பச்சை மிளகா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டுடலாம் இப்போது இது ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு அரை கேரட் ஒரு பாதி கேப்சிகம் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸ் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கேபேஜ் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் என்ன ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது வதங்கிறதுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் காய் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடும் வதங்கினது போதும் இப்போது ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் சோயா சாஸ் ஒன் ஒன்றரையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அதே மாதிரி வினிகரும் ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் ரைஸுக்கு இது நான் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இது கூடயே வதக்கி வச்சு சோயா சிங் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ரைஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு பெப்பர் உப்பு நம்ம இன்னும் போடல உப்பு எல்லாம் சேர்த்து போடலாம் சாதம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க காரத்தை தகுந்த மாதிரி கூட்டவோ குறைச்சவோ செஞ்சுக்கலாம் அதை கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ கார்னிஷ்க்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனின் அப்படி இல்லைன்னா கொத்தமல்லி தாடு துவிக்கலாம் அவ்வளோதான் சோயா சிங்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு சின்ன கப்பில் பன்னீர் கியூப் கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் உப்பு ஜிஞ்சர் கார்லிக் வந்து அரை ஸ்பூன் சில்லி வந்து அரையிலேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் போட்டு கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் பன்னீரை போட்டு எப்போவுமே ரொம்ப கலந்து விடக்கூடாது உடஞ்சிடும் அதனால் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம டக்குன்னு திருப்பி போட்டுடலாம் ப்ரௌன் ஆகிடும் ஓரளவு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இது ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வேணுன்னா ஊற்றிக்கோங்க அப்படின்னா இதே எண்ணெயில் கூட செஞ்சிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு போட்டுக்கோங்க அதை கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் வதங்கினது போதும்
இது ஓரளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் வெஜிடபிள் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் உப்பு வதங்கிறதுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் காய் ஓரளவு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ரெட் சில்லி சாஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நான் ஊற்றுறேன் இப்போ பன்னீர்லேயும் நம்ம காரம் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க சோயா சாஸ் முக்கால்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வினிகரும் அதே மாதிரி தான் முக்கால்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் ரைஸுக்கு இந்த கொ மெஷர்மெண்ட் ப சரியாக இருக்கும் இது கலந்து விட்டுட்டு நம்ம சாதம் சேர்த்துடலாம் இதில் சாதம் உப்பு மிளகுத்தூள் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு சாதம் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் சாதம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மிளகு போட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு வறுத்து வச்ச பன்னீரை அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக இருக்கும் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் கட்டி கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ருவாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கார்னிஷ்க்கு கொத்தமல்லி அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணிடலாம் இது நாலு ஃப்ரைட் ரைஸுக்குமே சைட் டிஷ் எதுவும் தேவைப்படாது அதுலேயும் நம்ம எல்லாமே போட்டிருக்கோம் சப்போஸ் தேவைப்பட்டால் டொமேட்டோ கெச்சப் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலு ஃப்ரைட் ரைஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடு